റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആർ ഒ ഐ നമ്മൾ നടത്തിയ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിന്റെ റിട്ടേൺ മെഷർ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻഡെക്സ് എല്ലാ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സും എല്ലാ ബിസിനസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ്സും അവരുടെ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആർ ഒ ഐ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ വ്യൂ പോയിന്റിൽ ബി കോം ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ് ചിന്തിച്ചാൽ അവൻ ഒരു കോമേഴ്സ് പ്രൊഫഷൻ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ആ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യം ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷൻ കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഒരു നല്ല സാലറി ആണെങ്കിൽ നല്ല സോഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു ബസ് ചോയ്സ് ആയിരിക്കും സി പി എ യു എസ് എ ദ ഹയസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഇൻ ക്രിഡൻഷ്യൽ ഇൻ യു എസ് വിത്ത് ഗ്ലോബൽ റെക്കഗ്നേഷൻ എന്താണ് ഈ സി പി എ അമേരിക്കൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സർട്ടിഫൈഡ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടൻസ് എ ഐ സി പി എ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഫൈനാൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിംഗ് പ്രൊഫഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണ് സർട്ടിഫൈഡ് പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടൻസ് സി പി എ യു എസ് എ ഇന്ത്യൻ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിക്ക് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമേരിക്കൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഈ സി പി എ അമേരിക്കയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ല ഓസ്ട്രേലിയയിലും കാനഡയിലും സിംഗപ്പൂരിലുമൊക്കെ സി പി എ കാരാണ് ബട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അമേരിക്കൻ സി പി എ പറ്റിയാണ് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ ഇന്ത്യയിൽ പ്രോമെട്രിക് സെൻറ്റേഴ്സ് വഴി സി പി എ എക്സാംസ് എഴുതാൻ സാധിച്ചത് മുതൽ ഇന്ത്യയിലും സി പി എയുടെ ഗ്രോത്ത് വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് സംഭവിക്കുന്നു ഇനി എന്താണ് സി പി എയുടെ സ്കോപ്പ് ഒരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റിനെ പോലെ അക്കൗണ്ടിങ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫൈനാൻസ് ടാക്സ് ഓഡിറ്റിംഗ് മേഖലകളിൽ നിരവധി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് സി പി എ കാർക്കുള്ളത് എന്നാൽ ഇവരുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് സാലറി എത്രയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും സാലറി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നോളജ് എക്സ്പീരിയൻസ് സ്കിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എങ്കിൽ കൂടി ഇൻ ഇന്ത്യ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇവരുടെ ഒരു സാലറി റേഞ്ച് സെവൻ ലാക്സ് ടു ടെൻ ലാക്സ് പെർ ആനമാണ് ഇവർക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വരുന്നത് ബിഗ് ഫോഴ്സ് അതായത് ഇവായ് ഡെലായിറ്റ് പി ഡബ്ല്യു സി കെ പി എം ജി മുതലായ കമ്പനീസിലും എല്ലാ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസിലും അതേപോലെ തന്നെ ഫോർച്യൂൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കമ്പനീസ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫോർച്യൂൺ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കമ്പനീസ് മീൻസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കമ്പനീസ് ഇൻ യു എസ് ഇവിടെ എല്ലാം നിരവധി ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഒരു സി പി എ കാരണമുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് സി പി എ ചെയ്യാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം യു ക്യാൻ ഏൺ സി പി എ ഫ്രം എനി ഓഫ് ദി ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടൻസി ബട്ട് ഈ അൻപത്തഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ് ബോർഡ്സിൽ സി പി എ ചെയ്യാനുള്ള എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയാസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആവാം നോർമലി ഒരു വൺ ട്വൻറ്റി ക്രെഡിറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഉള്ള ഒരാൾ സി പി എ എക്സാം എഴുതാൻ എലിജിബിൾ ആണ് ഈ വൺ ട്വൻറ്റി ക്രെഡിറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഡിസ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കോർ സബ്ജക്ട്സ് ആയ ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പോലുള്ള സബ്ജക്ട്സിലെ നമ്മുടെ മാർക്കും അതേപോലെ തന്നെ ബി കോം എം കോം നിങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഇതിലൊക്കെയുള്ള സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഡെപ്തും അതേപോലെ മാർക്സും ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് തീർച്ചയായും ബി കോമിനോടൊപ്പം ഫൈനാൻസ് സ്ട്രീമിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഈ വൺ ട്വൻറ്റി ക്രെഡിറ്റ് പോയിന്റ്സിൽ എലിജിബിൾ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സാംസ് എഴുതാൻ എലിജിബിൾ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ലോജിക്കിൻ്റെ അക്കാഡമിക് ടീമിന് നിങ്ങളുടെ എലിജിബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് സി പി എ എക്സാംസിനെ പറ്റി നോക്കാം എത്ര പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എത്ര എക്സാംസ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സെക്കൻഡ് ഓഡിറ്റിംഗ് and attestation third regulation ee regulation la nammal main aayittu padikkunnathu us tax us laws aanu and fourth one is business environment and concepts main aayittu financial management management accounting cost accounting subjects aanu ivada cover cheyyunnathu so cpa il naal exams ee cpa ade exam pattern nu check cheyidu kidinjal അൻപത് ശതമാനം എം സി ക്യു മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സിമുലേഷൻ സിമുലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെയ്സ് സ്റ്റഡീസാണ് 
എക്സാമിനേഷൻ നാല് മണിക്കൂറാണ് ദെൻ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ എക്സാം പാസ്സാകും നെഗറ്റീവ് മാർക്സ് ഇല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് എക്സാം പാസ്സായി കഴിഞ്ഞാൽ പതിനെട്ട് മാസം ഒന്നര വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബാക്കി മൂന്ന് സബ്ജക്ട്സ് കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ തന്നെ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ എല്ലാ മാസവും എക്സാം വിൻഡോസ് ഉണ്ട് ഒരു വർഷം ഇത്ര പ്രാവശ്യം എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് ലിമിറ്റ് ഒന്നും ഇല്ല എക്സാംസ് ഓൺലൈൻ ആണ് ഇനി സി പി യുടെ ഗ്ലോബൽ പാസ് റേറ്റ് എന്ന് നോക്കിയാൽ ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റുഡൻസ് സി പി എ പാസ് ആവുന്നുണ്ട് മറ്റ് കോമേഴ്സ് പ്രൊഫഷൻ കോഴ്സുകളെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സി പി എയുടെ പാസ് റേറ്റ് കൂടുതലാണ് രണ്ടിൽ ഒരാൾ സി പി എ പാസ് ആവുന്നുണ്ട് ഈ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ എക്സാംസ് പാസ് ആവാൻ ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഒരു വർഷം മുതൽ ഒന്നര വർഷം വരെ സമയമെടുക്കും ഇനി ഈ കോഴ്സ് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് അറിയണ്ടേ സി പി എയിൽ വരുന്ന കോസ്റ്റുകൾ ഒന്ന് ക്രിഡൻഷ്യൽ ഇവാലുവേഷൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ ഫീസ് വരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എക്സാം ഫീസ് മെറ്റീരിയൽ ഫീസ് ട്രെയിനിങ് ഫീസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ ആൻ ആവറേജ് ഒരു ത്രീ പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ലാക്സ് ആണ് സി പി എ ചെയ്യാൻ വരുന്ന കോസ്റ്റ് ബട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു സാലറി എത്രയാണെന്ന് ഇൻ ഫ്യൂ മന്ത്സ് വിത്ത് ഇൻ ഫ്യൂ മന്ത്സ് ഈ കോസ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ പ്രോഗ്രാമാണ് ഇത് സി പി എ യു എസ് എ ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സംശയം ഓക്കെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള അമേരിക്കൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവിടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടോ എക്സ്പീരിയൻസ് ആവശ്യമുണ്ടോ ഉണ്ട് സി പി എ എക്സാംസ് പാസ്സായാൽ നമുക്ക് വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് എവിടെ ഫൈനാൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം ഈ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്കൊരു ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസിന്റെ കൂടെ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി ഫേമിൽ നിന്നാവാം ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്നാവാം നിർബന്ധതയേ ഉള്ളൂ ഫൈനാൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലായിരിക്കണം ദെൻ സി പി എ എക്സാം എഴുതാൻ വേണ്ടി വൺ ട്വൻറ്റി ക്രെഡി പോയിന്റ്സ് മതി എന്ന് പറഞ്ഞു ബട്ട് ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് സി പി എ ലൈസൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യണം സി പി എ ലൈസൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വൺ ഫിഫ്റ്റി ക്രെഡി പോയിന്റ്സ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എം കോം ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇയർ എക്സാം കഴിയുമ്പോൾ വൺ ട്വൻറ്റി ക്രെഡി പോയിന്റ്സ് ആകും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതാം ഈ എം കോം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഫിഫ്റ്റി ക്രെഡി പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സി പി എ ലൈസൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം സി പി എ ലൈസൻസിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വൺ ഫിഫ്റ്റി ക്രെഡി പോയിന്റ്സിനോടൊപ്പം വൺ ഇയർ നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് നേടിയത് ഒരു ലൈസൻസ്ഡ് സി പി എ സർട്ടിഫൈ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലൈസൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഇനി ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു സി പി എങ്ങനെ നേടാൻ സാധിക്കുന്നു നമുക്കൊന്നുകൂടെ അത് സമറൈസ് ചെയ്യാം ആദ്യം ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ക്രിഡൻഷ്യൽ ഇവാലുവേഷൻ നടത്തണം നമുക്ക് എക്സാം എഴുതാൻ മിനിമം വൺ ട്വൻറ്റി ക്രെഡിറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം സി പി എക്സാംസ് നാല് എക്സാംസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം ഒരു എത്തിക്സ് മോഡ്യൂൾ കൂടി ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം മൂന്ന് വൺ ഇയർ വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് അതിനുശേഷം വൺ ഫിഫ്റ്റി ക്രെഡിറ്റ് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടെന്ന് എൻഷുർ ചെയ്തിട്ട് സി പി എയുടെ ലൈസൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം നമുക്ക് കേരളത്തിൽ സി പി എ എക്സാം നമ്മുടെ ട്രിവാൻഡ്രം ഉള്ള പ്രോമെട്രിക് സെൻറ്റർ വഴി എഴുതാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്തത് സി പി എ ചെയ്താൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ബെനഫിറ്റ്സ് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് മ്യൂച്വൽ റെക്കഗ്നീഷൻ എഗ്രിമെൻറ്റ്സ് നമ്മുടെ സി പി എ കാനഡയും സി പി ഐ യു എസും തമ്മിലുള്ള മ്യൂച്വൽ റെക്കഗ്നേഷൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ബെനഫിറ്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഓഫ് സ്കോട്ട്ലൻഡ് സി പി ഐ യു എസ് എ തമ്മിൽ മ്യൂച്വൽ റെക്കഗ്നേഷൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ സി ഐ എം എ ചാർട്ടേഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻസ് യു കെയും എ ഐ സി പി എയും തമ്മിൽ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചറിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് സി ജി എം എ ചാർട്ടേഡ് ഗ്ലോബൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടൻസ് ഈ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നേടിയെടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷനും നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ഇനി എന്തുകൊണ്ട് സി പി എ ലാജിക്കൽ ചെയ്